Okay so kita jawab sama-sama korang jangan tengok jawapan dekat belakang Kita kita go through soalan yang pertama Okay so interact dengan madam ya Yang pertama the physical quantity with the same dimension as work is B B energy sebab apa? Joule Sebab unitnya joule, okay boleh juga kan? So work and energy unitnya is joule. Okay kalau daripada formula, ni dari unit. Dari formula sebenarnya kita tak belajar lagi tapi sebab soalan ni dia masuk bahagian dimension. So work done equal change in kinetic energy. So this is the relationship between work and energy. Work adalah perubahan kinetic energy. Sama macam dulu kita belajar di mana impulse adalah perubahan momentum. So sebab tu impulse boleh mengambil unit momentum, right? So unit momentum is kg ms negative 1 sebab momentum adalah mv kg ms negative 1. So dia boleh ambil lah unit yang sama. Impulse pun boleh ambil unit kg ms negative 1. Okay, sama macam work jugalah. Mm -hmm. Okay, so work done equal change in kinetic energy. Ya, ini adalah daripada subtopik kedua yang kita tengah ada sekarang ni. Okay, nombor dua. What is the dimension of acceleration? B. B kan? Sebab apa? Meter per second negative 2. Okay, unitnya adalah meter per second negative 2. Uh, meter is the length. Okay, second ni adalah time. So, LT negative 2. Okay, next. Nombor tiga. Which statement describes a vector? Dahlah, senang ni soalan ni. Apa dia jawapannya? C. C kan, it has both direction and magnitude. Sebab so, tu Madam kata UPS ni C1 dan C2. Okay, so tak susah mana pun soalan. So jangan dapat markah tu kurang. Kalau salah, dia, dia tak boleh salah sebab dah lah kita tak buat fizik, tak buat pun uh, UPS ni secara face to face. Kita buat secara online. Bila online ni, tahu je lah kita boleh tengok internet, kita boleh tanya kawan kita kat sebelah kan. Tak perlu madam cakap pun macam mana caranya, betul. So kena common sense lah kan benda ni. Okay, nombor empat. An object has uniform acceleration if the velocity is. Uniform acceleration if the velocity is. B. Increase linearly. Ha -ha, betul? So ada kan dia ada constant acceleration. Maksudnya objek tu ada acceleration. So kalau ada acceleration maksudnya velocity kita increase uniformly kan. Kita ada V against T. Velocity against time. So kita ada shape increase linearly straight line. So macam mana nak dapatkan acceleration? is from the gradient of the graph kan v, v bahagi t nak dapatkan acceleration is from the gradient over the graph okey dan kita tengok the gradient dekat sini ada satu nilai ke ada banyak nilai satu hmm. nilai sebab dia straight line so satu nilai maksudnya con, constant lah nilai tu acceleration tidak berubah so sebab tu jawapannya adalah increase linearly. Hmm. So velocity is increasing lah baru ada at acceleration. Tapi kita ada increase linearly, ada increase exponentially. Kalau increase exponentially, kalau V kita directionnya apa? Dia punya cara dia naik tu, V kita increase exponentially. So gradient ada banyak ni. Gradient ada banyak nilai. Dan dia punya gradient kita tu nilainya adalah tangential to the curve. Dan kalau bentuk macam ini, uh, gradient kita makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Bertambah kan? Bertambah. Suram ni, ha -ha, makin suram line kita kan. Nombor satu, dua, tiga, empat. So nak daripada satu pergi ke empat, gradient kita bertambah 
bertambah. Bila gradient bertambah, acceleration pun bertambah juga macam itu. Okay, tapi ni dia uniform acceleration lah. So kita punya velocity increase linearly. Okay, so next nombor lima. An object moving along a straight line is decelerating. So berlaku deceleration. Which one of the following statement concerning the acceler object's acceleration is necessarily true? Okay, so dia nak yang true eh, accelerations of the object. Not true. A, A true ke tak? Hmm. Tak kan? So, so deceleration, acceleration kita neg negative. The value of acceleration should be negative lah kalau deceleration. Okay, B. The direction of acceleration is in the same direction as displacement. Ha? Salah Salah kan uh, Sebab dia pergi ke depan kan Maksudnya kita nampak traffic light dekat depan So kereta kita akan slowing down Tapi kita bersih lagi bergerak ke, de ke depan Cuma acceleration opposite direction with velocity Macam itu dan as well as displacement So so salah jugalah yang dekat situ C The object that is that decelerating always has a negative acceleration. Okay, macam ke IV dekat situ. The direction of the acceleration is in the direction opposite to that of the of the velocity. The, the macam dia kata, direction of acceleration is opposite dengan direction velocity. Yang D. Betul tak? Dia baru je cakap benda ni. Betul tak? Betul ni dia. Betul kan? So D tu betul lah. Direction of as Kalau deceleration. Ni. Deceleration ni. Bila deceleration. Direction acceleration. Opposite direction. With velocity. Itu adalah deceleration. Yes, betul lah. Kan? So, D tu betul. Yang C tu, the object that is decelerating always have negative acceleration. So, tidak semestinya. Negative acceleration sebab Madam kata because of that, because of direction. Okay. Tapi value dia tu negatif. Tapi dia bukan negatif acceleration. Faham tak? Maksudnya value A tu, value of A is negatif. Tapi ada dua maksud. Maksud pertama deceleration atau maksud kedua negative acceleration. So deceleration dan negative acceleration is not the same. Hmm. Okay. So, sebab tu dia salah. Okay. So, negative acceleration because of direction V dia ke kiri. Tapi dia pecut dekat kiri tu. Dia memecut ke kiri. The velocity is not slowing down. It is increasing velocity. So, acceleration akan jadi negative acceleration because of direction. Okay. So, itu nombor enam pula. The direction of acceleration. So jawapannya, jawapannya tadi apa yang true tadi? Ha, D kan? Okay, nombor enam. The horizontal displacement. Apa simbol dia? Horizontal displacement? Sx. Sx. Okay, so adalah? B. B, range kan? Betul lah. Kalau soalan minta range tu, maksudnya dia minta Berapa displacement of the object in X component. Okay, so jawapannya B. So next, nombor tujuh. Kalau ada nak tanya boleh terus interrupt madam. Madam tak tahu faham ke tak? 
So two object, dia ada berapa soalan ni? Okay, tiga belas. Two object of different mass are rolled simultaneously from the end of a flat surface of a table and fall to the ground. If the air resistance is negligible. Okay, so statement, uh, call, apa? Situasi objek ni, apa nama pergerakan objek ni? Dia roll dari table horizontally. Apa apa pergerakan dia ni namanya? Apa nama motion dia? Free fall. Free fall. Free fall tu dia naik atas, turun bawah straight. Itu free fall. Dia Y component only. Itu Madam tanya yang ini. Apa nama pergerakan dia? Apa nama motion dia? What types of motion? Alah hai. Ngantuk ke? Apa dia Azam? Uh, launch horizontally. Ah, uh, Launch horizontally. So namanya horizontal apa? Horizontal project tadi minta. Ah yes, horizontal project ah. Ni namanya horizontal project ah. Sebab dia roll dari flat surface. The roll and nak, nak jatuh ni tapi nak jatuh sebab dia kan ada speed. Dia tak teruslah jatuh straight. Dia akan jatuh ah, macam in this direction lah. Ah, so nam dan dan dia dia horizontal initially. So dia hanya ada nilai UX sahaja. UY equals the zero. There is no speed in Y component initially because the object is launched horizontal. Uh, okay. So namanya adalah horizontal projectile. Okay. So soalan A. Dia nak best kan. The statement best applies. Okay. So A betul tak? A greater mass hits the ground first. So time dia makin laju ah, Time dia kecil ah. Kalau mass tu besar. Betul ke salah? Betul. Jawapannya sah? Salah. Kau, kau perasan tak? Kita punya linear motion. Dia ada lima je quantity. So what? S displacement. U initial. V final velocity. A acceleration. T time. Tak ada pun masuk M. Tak ada pun maksud, masuk nilai mass bila kita calculate nak dapatkan Bila kita nak dapatkan time ni nak tahu siapa punya time lagi cepat dia jatuh Tak melibatkan M pun So madam ada cakap ada satu eksperimen jatuhkan dari Menara Pisa <laughs> dekat Itali Okay dia jatuhkan tebikai Dengan dia jatuhkan contoh lah madam tak ingat yang, bol yang kedua tu dia jatuhkan contoh Uh, manggis. Uh, tembikai dengan manggis. So bila jatuh sebenarnya diorang ambil masa yang sama untuk touch the ground. Hmm. So tidak bergantung kepada mass langsung. Kita punya linear motion, projectile, free fall tidak bergantung kepada mass. Okay so jawapan A tu salah. Both object hits the ground together. <laughs> Baru je cakap kan. So be betul. Jawapan itu. Okay. So the smaller mass hits the ground first. Salah. No conclusion can be made. <laughs> okay. So jawapannya tadi adalah apa? Hits B. the ground together kan? B jawapannya. Okay. So next. Soalan nombor lapan. A ball is thrown at the angle 20 degree from the horizontal surface on the ground. Okay, 20 degree dia punya angle dia launch dari ground. Okay, buat sekali dia punya path, kita nak tengok macam mana perjalanan dia. Okay, so next the ball rises to some maximum height and falls back towards the surface on the ground. Okay, sampailah maximum height ni. Lepas tu dia akan jatuh lah ke bawah. Which of the following statement concerning this situation is true if the air resistance is neglected? Okay, ni nak true. As the ball rises, its acceleration vector points upward. Bila bola tu rise, 
Bila bola tu naik, acceleration points down, points upward. Betul? Mana? Betul, betul. Apa, Madam kata apa yang berlaku pada pada the first half ni? Accelerate. Decelerate. Sebab bila kita throw, nilai U ni ber, besar lah kita throw ni. Sebab nak throw, mesti initial velocity R ada dan dia paling besar. Sehingga ke maximum high, UY-nya, VY-nya adalah Z. Zero. Yang ini adalah bahagian decelerate. Dia memang naik atas. Kita punya U ni memang naik atas UY kita ni. UY kita yang ini U je. Ha, okay. So UY kita memang naik atas. Tapi sampai maximum height velocity makin berku, berkurang. So ini adalah bahagian decelerate. So decelerate U naik atas. Di mana acceleration opposite direct kan opposite direction madam kata tu kalau decelerate V dengan A opposite direction so sepatutnya down downward lah acceleration tu hmm, okay sebenarnya acceleration naik ke atas ni yang first half ni acceleration kita downward sebab decelerate tapi the second half acceleration memang directionnya down downward Sebab velocity kita direction ke bawah and dia accelerates. Accelerates in negative direction. So acceleration kita ni memang sentiasa ke bawah. So sebab tu kita letak acceleration kita tu negative 9.81. Kita tak pernah letak acceleration tu positive 9.81. Kita tak kisah pun dia naik atas ke, dia turun ke bawah ke. Mesti projectile punya formula tu. Acceleration in Y component kita letak negatif. Tak kisah dia naik atas ke ke bawah. So sentiasa negatif acceleration dekat projek. Projek tak apa ke. Uh, tak, tak boleh terima kalau acceleration tu up, upward. Okay. So next B. Final velocity of the ball is zero just before it reach the ground. Betul? Salah. Salah. Hmm. Kan, dekat mana velocity kita zero? Maximum height. Dekat maximum height saja. Yang itu pun juga sebenarnya bukan velocity yang zero. Vy dia yang zero. Vx kita ada ni nilai. Vx kita waktu itu nilainya V je lah. Sebab Vy kita tak ada nilai. So kesemua V kita ada pada V, Vx. Okay. So salah dekat situ. The acceleration of the ball is zero when the ball is at its highest point. Acceleration pula zero. Bila dekat highest point. So jawapannya? Salah kan? Ha? Tak tahu jawapnya. D pula. Kita tengok D. The velocity in Y component is negative while the ball falls back towards the ground. Okay. So jawapan C salah. Acceleration kita adalah con constant. Negative gravity walaupun berada di mana-mana bahagian even though maximum height. Okay. Walaupun VY kita zero. Dekat maximum high, acceleration masih lagi ada nilai sebab ini adalah ber, bergant, the acceleration of the projectile is under the influence of gravity. Okay, so tak zero lah acceleration. Yang zero cuma VY sahaja. Okay, so next D betul sebab bila dia nak jatuh ke bawah, kan, velocity ni Madam kata directionnya tangential to the curve. So Vx memang sentiasa ke kanan Vx kita dan Vy akan ke bawah, ke bawah lah bila dah nak jatuh. Yang tadi dia naik atas, V kita ke ah ke atas bila naik atas. Sampailah Vy kita Z, zero. Bila nak turun bawah, Vy dah ke bawah lah. Y exist, okay. 
So jawapannya tadi adalah D ya. Eh? Nombor 8. Okay. Okay, okay. okay, nombor 9. Kita dah pukul berapa ni? 8, 5, 2. Okay, nombor 9. So jawapannya, semua betul kecuali D D kan? Okay, when the total momentum of the two spheres before collision. So, total momentum before collision equal total momentum after collision. The momentum is not conserved. Jawapannya kuat? Conserved lah kan sama dengan dia kat situ kan. Kenapa pula the momentum is not conserved? Okay, so momentum is by the way conserved. Okay, so syarat untuk momentum kita tu conserve mesti kita conduct in a closed system. Okay, tu statement A. Total momentum in a closed system remain constant. Closed system ataupun nama lainnya selain nak cakap daripada closed system adalah di mana kita kawal kita punya net force. There is no net force acting on the object. So, so, so statement B tu. When the net external force of a system is zero. So, itu adalah closed system. The total momentum of that system is constant. Ha, betul lah. Okay. Ataupun nama lainnya, when there are no external forces acting on the system. Sama je ayat dia tu. Dia ubah sahaja. Net external force tu no. Tadi dia cakap zero. Zero dengan no ni kan sama. Okay. The total momentum before collision equal total momentum after collision. It means that the total momentum is not changed. It is con constant. Remain the same, equal. Banyak sangat nama dia. Conserved. Okay. So, so betul lah. Uh, jawapan tu kecuali D. Okay, next. Nombor 10. True about inelastic collision. Okay, jawapannya? B. B lah kan. So, in elastic collision, uh, persamaan dia dengan elastic collision adalah momentum dia, conserve. Total momentum is con conserve. Okay, tapi kalau in elastic collision, total kinetic energy not conserve. Sebab apa? Sebab ada heat loss. Ada surrounding, ada sound, ada change in the structure of the object. So, object provide internal energy to the second object macam itu. So, sebab tu the, the kinetic energy is not conserved. Mm -hmm. Okay. So, next number 11. Okay. Ni head on collision to vehicle of different mass. Tapi ada which of the following yang yang sama nilai mass dia mass dia lain. Tapi apa nilai yang mereka sama waktu head on collision? C madam. C change in momentum. Okay. Ini nombor sebelas. Okay. Dia punya massnya lain. So dia kan M1 U1 plus M2 U2 equal M1 V1 plus M2 V2. 
Okay, kejap eh. Diorang ni different mass. Change. Change ni delta. For both. Begitu. Jawapannya C ya. Mm -mm. Okay. So C. Change in momentum. So since berbeza dia punya mass. Tapi kalau nak dapatkan ni contoh 100. Yang ni pun 100. Mass dia tak sama. So contohlah kita letak nilai eh. So 50, saya tak boleh pisah sangat, 25 darab 2 dah 50. Tambah mass orang lagi tu dia jadi uh, nak jadi 50. So dia jadi 10 darab 5 je. Ha, macam tu, ya. Okay, so 50 lah. So 50, 50. So totalnya serah 100. Okay. So, sama dengan yang ni mass tak sama, mass kena kekal. 25. Cuma nya dia kena darab dengan kita buat 75. Kita buat dia 75 darab 3. Okay, tambah. Mass dia 10. So, yang ni kena ambil 25. 25, so 2.5. Macam tu lah lebih kurang. Nanti total dia 100. Betul, Madam buat ni. 25 tambah 75. Betul? 100. Okay. So tolakkan, bila kita tolakkan dia orang punya change ya sebab soalan tu dia kata change in momentum. Okay. So yang initial punya, dia orang punya change in momentum are the same for both vehicles. So yang ini change nya 20, 25 lah. Eh sorry, change nya adalah 50, sini 50 change nya. Oh, antara ni, antara vehicle pertama. So, 50 tolak 75. So, 25. Untuk vehicle 1. Untuk M1. Change in momentum untuk vehicle yang kedua. 50 tolak 25 pun 20. 25 juga. So, betul lah. Change in momentum diorang tu sama. Okay, fahamkah? Madam buat by matematik. Okay. Oh. Boleh ya? Mm. Okay, so next, nombor 12. Which of the, ni inertia. Inertia ni, ah uh, Newton's berapa? First law. First law, okay. So yang A tu salah lah, sebab itu adalah Newton's third law kan. Every action, there is an equal and opposite direction. Oh, okay. Mungkin action dan reaction. Okay. Tapi tapi seorang je yang react kan. Kita ke depan. Kereta ke depan. Kereta break kita ke depan. Okay tak apa. Kita tengok. Larger object takes less force to move. Larger object. Eh takkan less force to move. Okay. Dia nak yang describe inertia. Uh. Okay, so jawapannya? C. C kan, an object in motion tends to stay in motion unless acted on by the opposite force. Itu adalah Newton's first law kan? Uh, Newton's first law state that, um, state that, apa? Object at rest will remain at rest. Object that move with a constant velocity will keep move in a constant velocity. Syaratnya, unless there is an external force acting open A. So, C lah yang paling lengkap, yang yang paling dekat dengan Newton's first law. Object in motion tends to stay in motion unless acted on by an opposite force. Okay, next, nombor tiga. The statement. Okay, ni adalah Newton's third law. Ha, dah 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 bagi jawapan dah kan. So every action force has an has a uh, every action force has reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. So Newton's third law. C. 
Okey, boleh korang. Habis dah kita dengan UPS 2? Boleh, ada. Boleh, ya. Eh? Okey, so kita dah settle dah. Madam nak tengok kalau korang ada soalan tutorial. Okey, kita go through soalan tutorial. Madam ada bagi homework. Tutorial kita page 27. Question number 10, 11 and 12 lah. Okey, boleh jawab tak? Boleh ke? Boleh tapi kurang faham sikit nanti. Mm -hmm, yang mana? Nombor 11. Okey, yang yang lain nombor 10 dengan 12, yang lain okey. Okay, kita tengok sekejap eh. 20 meter, next kita ada 10 meter. A, B, C, D, kita should be rendah sikit. 7 meter. Okay. So, dia bagi mass of the sphere, 2 kg, slides down on a smooth. So, tak ada friction. Yang yang ini adalah dari conservation of energy. Where the total energy initial equal total energy final. Syaratnya apa? No. Uh, syaratnya adalah in an, in an isolated system. Maksudnya sistem yang kita kawal lah. Sistem yang kita kawal tu maksudnya no no friction ataupun friction ni adalah maksudnya no external forces acting on the object. Maksudnya objek kita tak ada kalau ada friction nanti energy of the bola tu akan berkurang sebab due to friction. Friction akan menyebabkan heat, akan menyebabkan bola akan slowing down lah, akan stop. Okay, bila dia stop maksudnya dia kehabisan tenaga, tenaga. So, so kita tak nak benda tu. Tak nak energy kita loss due to surrounding. No energy loss. No energy loss to surrounding. No energy loss ni such as apa? Such as heat, such as friction, such as sound pun tak nak loss dekat surrounding. Semua energy kita tak nak loss. So sebab tu barulah kita punya total energy akan con conserve. Okay so, so dekat sini dia kata dah slice down a smooth and curvy surface. So tak ada friction lah kat situ bagus. The sphere is initially at rest. So waktu dia de uh, sphere kita dekat A ni initially the sphere is at A. So waktu tu kita punya sphere is at rest. So initial velocity of the sphere is zero. Use the conservation of energy to calculate the velocity of the sphere passes point B, C and D. Soalan minta V dekat B, V dekat C dan V dekat D. Velocity of the sphere. Okay, at that position. Okay, so kita akan gunakan conservation of energy. Total energy initial equal total energy final. So total energy at point A sama dengan total energy at point B and sama sahaja total energy dekat kesemua position. Sama sama sebab conserve energy kita tidak berubah total energy yang tidak berubah. Okay so kita boleh analyze dari A pergi ke B dahulu. Okay apa energy yang ada dekat A dia ada ketinggian from the ground. So apa energy yang ada dekat A? Potential. Gravitational potential energy. Okay. MGH dia punya formula. Mg times height of A. Okay. Ada kinetic energy tak dekat point A? Tak ada. Tak ada sebab? At rest. Sebab objek is at rest. So kinetic energy hanya ada bila objek bergerak. Okay, so itu sahaja energy yang ada pada A equal 
ada berapa ada kita nak analyze energy dekat B. B tu belum sampai ground lagi. Ada lagi ketinggian from the ground. So dia ada gravitational potential energy sebab masih ada lagi ketinggian lah dekat B tu 10 meter from the ground. Okay. Adakah uh, sphere tu bergerak dekat B? Yeah. Ya. Yeah, ya dia bergerak. So adalah kinetic eh energy half mv square ni adalah velocity at point b kita tengah selesaikan energy at point b so all the terms have m so tak payah substitute m ni ok so kita boleh substitute nilai yang lain height a is 20 9.81 height b adalah 10 tambah half dapatlah velocity dekat b ok so boleh pindahkan ke sebelah kiri ni. Lepas tu pindahkan nombor dua jadi dah darab. Yang tadi tadi kita pindahkan jadi tolak. Okey. Lepas tu bila kita pindahkan dua ni dia jadi dah darab. Lepas tu pindahkan square. Dia jadi square square root. Okey. Dapatkan VB dekat situ. Okey. Boleh. So madam uh, go through macam ini sahaja untuk korang dapatkan. Next nak dapatkan dekat C so kita boleh kan remain sama kan. So madam nak ambil yang dekat A lah. A ni satu je energy. Kalau ambil dekat B dia ada dua energy. Ha, baik madam ambil dekat A comparekan dengan C pula. Total energy at A sama dengan total energy at C. Macam tu. MGHA sama dengan dekat C apa energy yang ada dekat C? Dah, dah sampai ground dah. Kinetic energy. Kinetic energy je dah tak ada dah. Dah tak ada dah gravitational potential energy. Kinetic energy formulanya adalah half mv square. So dah tak ada dah gravitational potential ni dia tak buat dah mgh sebab h dia z, zero. Hmm, Boleh lah dapat velocity dekat c pula. Mass ni pun boleh cancel. Okay so macam itu juga dengan d. Dekat d apa energy yang ada dekat d ni? Dia dah ada ketinggian kan? So dia bergerak. Awak rasa dia bergerak dekat D ni? So dia stop. Bergerak. Dia bergerak. Dia akan stop kalau bukit ni ketinggian dia 20 meter. Ha, sama. Kalau dia 20 meter, yes. Dia akan stop. Ha, okay. Tapi bukit ni tinggi dia 7 meter je. So dia tak stop lah. So dia ada dua energy eh. Dia ada gravitational potential energy dan kinetic energy. So Madam rasa itu. Madam tu lupa nak bagi video kalau ada lagi yang tak dapat buat 10, 11, 12 nanti Madam akan video korang. Madam akan uh, go through YouTube Madam mana soalan yang Madam buat uh, apa ni untuk weekend ni complete kan lah. Nanti minggu depan Madam akan terus masuk ke bahagian seterusnya. Okay ho happy holiday semua. Okay selamat bercuti. Take care. Jangan sampai sakit. Okay, kirim salam dekat ibu bapa korang uh, semasa cuti seminggu ini. Mm -hmm. Cakap Madam Saedah kirim salam dekat mak lah. Okay, dekat ayah tak payah. <laughs> okay, tak care. Assalamualaikum. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-ans. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha